。我问你，那日我师哥来贺府唱堂会，你对他做了什么？是的，那天我是见过雪莲。那你走吧，你让信马给他们。谢谢二少。你要去哪儿？既然事情已经这样了，我们也没有必要再纠缠下去了。你干什么？霍行舟，你又想干什么？我这个人睚眦必报。从你费尽心思出现在我面前的那一刻起，你就应该想到会有这么一天。放开！放开我！要安全，我们要做唯一的抵抗。如果让我知道你在向谁求助，我会把那个人的脑袋拧下来，放在你面前。这都十几天了，小海棠音讯全无。我店里的客人是天天都在抱怨，这到底是什么情况？你知道吗？要杀便杀，我什么都不知道。没往司令府打电话吗？哎呦，我的小祖宗哎！司令府是什么地方啊？我怎么敢打去找不痛快呀、啊？玉梅啊，你跟小海棠情同姐妹，不如你去司令府走一趟吧。
，行。哎，哎呦，这这这，我这就去。好好好。我进去送药，我就我就出来，行不行？你能不能说句话呀？哎，我就是进去送个药的。你们都是哑巴呀？说话呀你！喂，怎么回事？他没有通行证，还硬要入府。赵副官，你来的正好，我是来给小海棠送安胎药的，我送完就走，帮帮忙吧。嗯，跟我走吧。二少奶奶病了，病了，什么时候病的？可有看大夫？好些了吗？没查出来是什么病，只知道病会传染，所以现在不能见人。你们就隔着门说说话，我就在旁边，有事叫我。嗯、阿宁，阿宁，你能听见我说话吗？玉梅。你还好吧？如果让我知道你在向谁求助，我会把那个人的脑袋拧下来，放在你面前。我没事，就是病得呀。是不是很痛啊？我听你说话有点不对劲，不怎么疼的，很快就会好了。你知道我的医术的，你让我进去给你看看。好吗？我不想传给你。大夫说马上就好了，我向你保证。那，那好吧。那你有事记得通知我啊！我把安胎药给你放在门口了。嗯、记得要喝啊，身子不好就更要照顾好肚子了。好，那我走了。司令，属下查过了，自从孟雪桥出府后，就没有人见过他。不过，不过什么？那晚有人好像看到大少爷带了个人回来，但是记不清楚了。好，我知道了，你先去忙吧。是。大哥，嗯，二弟，你今天没出门啊？军政部不是很忙的吗？还是老样子。你怎么开始抽雪茄了？这个东西百害无利，你一定少抽。我知道。对了，最近李市长七十大寿要办堂会，去年唱杜丽娘的那个雪莲好像还不错，大哥不知道还有没有印象？雪莲，想不起来了。大哥如此爱惜之人都对他没印象，说明此人一般呢。行，那大哥先休息，我去忙了。
去哪儿了？没去哪儿，随便走走。心情不好。心心情挺好的。既然心情不错，来，过来。把衣服脱了，来伺候我吧。明婷，能不能别这样？这样对孩子不好。说什么傻话？我们是夫妻呀、啊。一些夫妻之间的情绪吧，若曦，你别再想着嫁给贺新洲了。他为了巴结赵正，一直会把小海棠留在身边。我求求你了，明婷，我知道错了，我知道错了，我再也不敢了，我求求你了。娘，哇，好像的茉莉花，跟娘一样好看。行舟乖，行舟，娘给你唱戏好不好？司令和夫人都不许娘再唱了，娘都憋坏了。可是万一爹生气了怎么办？要不我们唱歌吧？好，那就唱歌。好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美Thank、you
司令去哪儿了？让属下好找。找什么事啊？赵副官找到马四海的下落了。如果在你这张如花似玉的脸上刻上一朵海棠花，行舟还会不会要你？这我不知道，但在此之前。你要是敢动我一根汗毛，你们整个戏班子都得死。那黄明婷呢？作为你的丈夫，他知道自己的妻子一直惦记着自己的亲弟弟吗？这个用不着你来管，我只知道，你现在对于行舟来说，唯一的利用价值，就是能够搭上赵正，所以。我要让你再也唱不出来。你又想干什么？情况怎么样？只抓住了几个小喽啰，不过马四海应该没有跑远。谁？是是是。不知道怎么一回事，吐了好多血，吓死人了！小川，去叫大夫。大夫，他怎么样？哎，这位姑娘嗓子受伤很严重，我先开几副药，吃了之后应该能开口说话。至于以后在登台演戏，恐怕难了。什么？给我治好他。
否则要你的命！司司令饶命！饶命！老朽真的实在是无能为力啊！司令，你先别着急，要不再换其他大夫试试？滚！东西放好了，放好了，书房和卧房都放了。那个雪茄里到底是什么呀？不是什么毒药吧？怎么，怕我毒死你心上人啊？不是，你放心，我怎么可能会害我二弟？那些和普通雪茄没什么区别，就是会让人越来越上瘾，欲罢不能。真的对身体没有伤害吗？要不是这个东西，他怎么可能会那么快和小海棠反目成仇，成为为我所用，各取所需者？就是太小看我了，否则怎么会身体越来越差，并没有清朝的可乘之机？唱的好吗，安宁、啊？咱们梨园人嗓子比命还重要，你可要保护好了。嗯，我记住了。嗓子好掉了
。那天到底发生什么事了？你为什么会突然吐血？贺行舟，你再讨好他都没用的，他从来都没喜欢过你，他只不过是想利用你，给我报仇罢了。怎么回事？其实闹得厉害，两个人都受伤了。这不过你快去劝劝吧。司令，这这是怎么回事？小宝，我让人去给你们请个大夫。你的手，没事，不用管我。快，把阿胜奶奶扶上床，我派人去请大夫。是。
，不要，不要！二少奶奶，你终于醒了，我扶您起来喝药。醒之后呢，二少奶奶，你昏了整整两日。这两日，司令都是白天过来看您，夜晚睡在书房。嗯、二少奶奶，我去小厨房给您拿些吃的啦。不用麻烦，我不饿。不麻烦，司令已经吩咐小厨房让小伙喂着粥呢。我想到外面去走走。这司令吩咐过，只能带着您在府内走动。若是再远，就要有他的命令。那能去门口走走吗？那也算是府内。二少奶奶，我得去问问司令。算了，咱们回去吧。我也累了。你若想出去，只能来求我。我们走。等等，你恨我又如何？若你想出司令府，只能求我来帮你。是想帮我，还是想害我？还是只有你自己心里清楚。好好想想吧。若我真的想要你的命，上一次，何苦只是灌了伤你嗓子的药呢？六有希，这是你做的最错误的决定。既然没弄死我，迟早有一天，我会将你的所作所为悉数奉还。都自身难保的人，还放什么狠话？我告诉你。这府上所有能帮你的人，都被看得死死的，只有我能帮你。大家都知道我对你恨之入骨，绝对想不到我会帮你。帮我？帮我对你有什么好处？因为，我想让行舟对你彻底死心。你只有这一次机会，用不用在你。今夜，我将助你离开司令府。但是你得答应我，以后永远不再回来。你只有这一次机会，用不用在你。今夜，我将助你离开司令府。但是你得答应我，以后永远不再回来。
，怎么回事？大少奶奶说府上丢了极为重要的东西，此时是护兵们失职，都在帮忙找呢。做件事，连个库房都看不好，要你还有什么用？还不赶紧给我滚！站住！哎，一个丫鬟而已，不要多事。怎么？在府里动不了你，出去了可没人会保护你。好好享受我送给你的礼物吧。让你求生不得，求死不能！放开我，畜生！啊！贱人，今天老子弄死你！别别，追！阿少奶奶。好好照顾他吧，我还有事，就先走了。等等，虽然我不知道发生了什么，但是谢谢你救了安妮。司令，既然您对二少奶奶还有感情，为什么要放她走呢？司令。你怎么了
安宁，你怎么样了？玉梅，安宁，你嗓子怎么了？不了戏了。不会的，有我在，我一定能治好你。安宁，你能不能告诉我，究竟发生了什么？你知道昨天赵副官把你送来的时候，我有多害怕吗？我快吓死了。你说，昨天是赵副官送我回来的。啊，烦请司令把舌头伸出来，让老夫看一看。有这个必要吗？司令，您就照做吧。要是您出了什么事儿，司令府怎么办呀、啊？整个云城也会乱成一团麻的。有你们吃白饭的，什么都要我看着。啊！啊！敢问司令，最近是不是异常暴怒？眼前还会经常出现幻觉呀、啊？这雪茄有什么不对吗？这就是了，司令啊，这抽不得了，这里边有罂粟啊！什么？哎，我最近啊，听说了一件事情，关于云城司令的。什么事儿、啊？哎呀，我听说啊。这贺司令抽起了洋烟，瘾大的很。不是，怎么可能啊？你要说贺老司令，啊，我倒是真的想到，咱们这个新任的司令大人，治军严明，军中是禁赌、禁嫖、禁枪、禁毒，怎么可能会抽洋烟啊？哎，真的呀、啊！你们别不信啊！我有个亲戚家的女儿就在司令府做事情，听他说啊，司令现在成天疯疯癫癫的，见着一个女人就叫人家小海棠，而且还经常抱着婴儿的衣裳。你说这疯了吗？这是怎么变成这样了？你说什么？我不知道，反正大家都这样说。那夕阳烟有什么后遗症？躁动不安，情绪无法控制，严重的会引起咳血。什么样子了？你怎么还替他说话？原来他那么在乎那个孩子，我们的孩子。安宁，我不管他怎么样，你能不能别犯傻？玉梅，我终于知道为什么那天晚上我可以逃跑的那么顺利了，而且是赵副官救了我，这一切肯定都是他们安排好的。我就知。
知道不应该告诉你。说吧，你想怎么样？玉梅，你教我怎么样能帮人戒掉阳烟，好不好？求你。好，好，行了吧？谢谢你，玉梅，别哭了。大少爷，您来了，这是司令让我交给您的。啊，这不合适吧？这是司令交代的，有些事情他一时半会儿没法处理，麻烦您代劳。这不还有赵副官你吗？你看我这，也确实无法胜任。从今天起，我要帮司令戒掉阳烟，或许要花上很多时间，所以麻烦您了。骗我！你故意让行车染上阳烟。我让他吸一辈子阳烟，这样他就永远不会离开你，不好吗？可张副官不是说会帮他戒掉吗？戒。你知道，一个染了烟瘾的人。想要戒掉要多么痛不欲生吗？一个不小心就会暴毙而亡。您还不赶紧去看着他？难说是很正常的，后面就会好很多了。不要！四两。小张，快过来！小张，最快速回一直，就一直好吗？我就吃完了，姐姐，就一直，就就就就。
二少奶奶，你给司令卫的事？这是玉梅言之的解毒案。太好了，司令有救了。这药丸的作用没有那么大，不过是些安神的药物，能让他发作的时候好受一些。具体还是要看他自己撑过去。新州，新州，你会好起来的。我受不了了。新州，慢点，给我抽一口，给我抽一口。新州，你会好起来的。我好不了了，我好不了。你咬我吧，你咬我。啊要不就听司令的吧，让他慢慢戒，今天抽一根，明天抽半根，绝对不行。玉梅说过，那样永远都不会成功的。清楚，我才是贺家掌事的夫人，我凭什么要离开？你若是再胡搅蛮缠，小心我家法伺候。赵副官，带大少奶奶出去。大少奶奶，请慢。居然这么快就回来了，还真是小看了他。贺行舟的烟瘾若是真能被戒掉，倒是有点麻烦，我得好好想个办法。所以大哥的意思是，最后是行舟带走了血。杨爷，行舟，你冷静一点。行舟，你再忍忍。行舟，行舟，我们再忍忍。我再忍忍，行舟。
，快把我绑起来，快把我绑起来！司令，您终于成功了，都是安宁的功劳。如果没有他，我熬不过这一关。主要还是靠你自己的意志力。这段时间，你受委屈了。别提了，都过去了。不行啊，太晚了，一会儿玉梅要来了。那就等他来了再说。看来这家伙根本就不记得今天是什么日子。哎，看在你身体刚恢复的份上，就不跟你计较了。哼，你哼什么？明月的人已经到了，正在书房等着呢。坏了，差点忘了。你约谁了？这么着急？精神部的人。找我快办点事。你慢点。杨安宁，二十岁生辰快乐！想什么呢你、啊？嘴都快咧到天上去了。玉梅，你来了。嗯，看，为了给你过生日，专门偷的我爹私藏的药酒，够意思吧？走，玉梅，陪我去个地方。干嘛去啊？嗯、啊，司令是这样的啊，啊，对，这样。哎，好。这样，嗯。司令，你又错了，啊，是这样缠，反了啊！哎，呃，司令，要不我去听听看看二少奶奶？饭做出来我都饿死，哎，不行不行啊！这顿我要亲自给新猪做，真是理解不了你们这些谈恋爱的人。玉梅小姐，啊，二少奶奶也在啊？什么情况？不知道。玉梅小姐，你肚子饿了吗？要不我请你去吃饭？什么意思啊？你想追我？呃，有话好好说嘛。实在不行，也不用勉强。走吧。啊？去哪儿？
不是说请我吃饭吗？本小姐要吃西餐。还愣着干什么？哦，快去啊！哦。行舟，吃饭了。奇怪，怎么不在、啊？这家伙到底在忙些什么呢？这个是。哦，我只是想多了解行舟一点。这是二弟的禁忌，多年来无人敢提。有段时间，只要有人唱《牡丹亭》，就。就会如何？没什么，都过去了。这个东西，大哥见过吗？这个，好像是三姨太的东西。你确定？我确定。三姨太生前最爱茉莉了。当年，整个司令府上下全都是茉莉花。大哥，我还有事，我先走了。庆帝，你们关着贺家的冤魂，你到这儿来做什么？你会边来着？这里有鬼。听说是马副司令看戏子不惯，二十二师，我去酒窖拿酒，正好看见他们。这是二弟的禁忌，多年来无人。那天我师哥来贺府唱堂会，你对他做了什么？那天我师姐不许。三姨太生前最爱茉莉了，当年整个司令府上下全都是茉莉花。你呀、啊，乖乖在家练功，等师哥唱完堂会回来，陪你一起包粽子。别忘了这个。
安静，你去哪儿了？来，我去书房找你，你不在。啊，那可能我们刚好错过了。生日快乐！我亲手做的，好看吗？嗯，好看。我替你戴上。你怎么了，你？这个戒指是你的。这个，你从哪儿找到的？这个你不用管，你只需要告诉我，这是不是你的东西？这是我母亲的遗物。何星洲，我最后再问你一遍，我是哥来贺福那日。你究竟对他做了什么？你是什么意思？你回答我的问题。又是雪莲，这个雪莲对你来讲就那么重要吗？是。从小到大，师哥都是我最亲近、最信任的人，我不允许任何人伤害他。到底在说什么？难道你觉得是我杀了他吗？好。佳宁，很好。我现在告诉你，就是我干的。所以呢，你打算怎么办？杀了我，替他报仇吗？你别哭，别哭泣。你也杀了，小安。杨安宁，我们在一起经历了那么。我在你心里什么都不是
，皇叔奶奶。沙漏。这怎么办呀？你别着急，这种情况，为了防止别人自残，必须先注射镇定剂。杀了我！发糖去。先观察一下，有什么事再叫我。他还没死，急着奔丧啊！这个贺行舟真是流年不利呀、啊，刚戒了烟瘾，又被心爱的女人捅成重伤，真应该找个大师给他算一算。哎<笑>，二弟，听说今日好些了，感觉怎样？已经没事了。对了。我让你大嫂带来些珍稀药材给你，都是自家库房的东西，比大夫那里的强些。行中，你。谢大嫂。你多保重。我有点累，两位请先回吧。那二弟好好休息，我们改日再来看你。安宁呢？不敢让你两人待在一起，就把二少奶奶安置在客房了。大夫说受到了严重的打击，陷入了一症中，一直在打镇静剂和安眠药，应该还在睡。扶我去看看他。您这身体出事了！不知道从哪里来了一支什么军队，在城外烧杀抢掠、残害百姓。你看该怎么办？先带府上亲兵去看看，如果需要东营云城守军，就发信号。府上不留点人？时间来不及了，快去！是。
你是谁？这是在哪儿？阿宁，是我。哥哥，你长得还挺好看。是我呀，阿宁。你好凶，你弄疼我了。阿宁，你不要吓我，你不要吓我。这么多人去行政房间做什么？你放开我！放开我！二弟，发生什么事了？师哥，你终于来了！你快带我回家！他是个坏人，他一直跟我拉拉扯扯的。二弟，你还真是屋漏偏逢连夜雨啊！你想做什么？<笑>我想做什么？我想做的从来都没有变过。欺负我，真疯了，倒可惜了。二弟呀、啊，你要是没受伤，我待的这几个人还未必是你的对手。多谢弟妹了，大哥，我一向敬重你，没想到你是这种人。那我该是哪种人啊？我就是一个废人。没人替我着想的，我只能自己给自己谋出路啊！我从未把你当成废人。那是二弟心善，大哥念你的好，给你留个全尸吧。父亲的死，我参与的，让你上你的一条烟，我给你特制的，还有这双废腿，早就好了。怎么样，可以做一个明白鬼了？那边有炸药爆炸，但没有看到人，府上也没有人受伤。知道了，先去把他抓回来。抓活的还是？他不死，你也别回来了。跟我来。是是。什么？贺秦州掉下悬崖了？是，属下亲眼所见，那悬崖深不见底，掉下去肯定死了。肯定死。尸体找着了吗？这，我们第一时间就想着回来报告。那还不快去找，多带点人手。是。一帮蠢货。小鱼，小鱼，杨阿宁。姐姐，姐姐，你想一起抓鱼吗？傻子
他都死了，你还只顾着我？傻子，谁是傻子？你呀、啊，你，姐姐你是傻子，你给我装傻是吧？你给我装傻是不是？姐姐，你怎么这么不小心啊？肯定很疼吧？安宁，给你呼呼好不好？你们在干什么呢？师哥，这个姐姐她不开心。那你唱戏，你唱戏她就高兴了。唱戏？什么是戏啊？我不会唱啊。没事，我教你。那，姐姐跟我们一起去玩吗？她呀，她的如意郎君摔下悬崖，生死未卜。她没心情。可是，姐姐都哭了。高兴的吧？走，唱戏去了。师哥，快点！哎，停停停！来，看我，我教你。对了，还有一个，哎，对吧？对。